Πέμπτος πυλώνας. Η παράδοση. Η μακραίων η Οδυσσιακή παράδοση ακολούθησε και ακολουθεί την ζωή της Ιθάκης τα τελευταία 3.000 περίπου χρόνια. Γεγονός που συντηρεί και αποδεικνύει η συλλογική συνείδηση των κατοίκων της, το φλογερό ενδιαφέρον των λογίων και αδιάψευστες αρχαιολογικές μαρτυρίες ενδείξεις. Στην ιστορική παράδοση, ανάμεσα στα άλλα, οφείλεται η ύπαρξη και στα δύο νησιά, Κεφαλαινία και Ιθάκη, μια σειρά τοπονημίων που μαρτυρούν καθαρά το μυθικό και ιστορικό τους παρελθόν. Προϊόν παράδοσης είναι και το συμβολικό παίγνιο της Πετίας, ένα παίγνιο των ελληνιστικών χρόνων. Τελευταία επιστημονική επίσημη επιβεβαίωση, η πραγματεία του αείμνηστου κεφαλήνιου καθηγητή λαογραφίας, Δημητρίου Λουκάτου, με τίτλο «Η Οδυσσιακή Παράδοση στον Λαϊκό Πολιτισμό της Σύγχρονης Ιθάκης». Ένα δοκίμιο που γράφτηκε το 1986 κατ' εντολή της Ακαδημίας Αθηνών. Ένα αποκαλυπτικό και εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο παράδοσης και γιατί όχι και ιστορίας, που σημαδεύει απαράγραπτα τα δύο νησιά, Κεφαλαινία και Ιθάκη, είναι το γεγονός των αρχαιότατων τοπονημίων τους. Η Κεφαλονιά φέρει ακόμα τα προομυρικά και ομυρικά τοπονύμια της προϊστορίας της. Τον Ελιό και Κατελιό, από τον προομυρικό ήρωά της τον Έλιο, το τάφιο όρος της Παλικής ή την Μονή του Ταφιού από τους προομυρικούς ταφίους, την Σάμι, όνομα με το οποίο ο Όμηρος ταύτιζε τη σημερινή κεφαλονιά, την Δολίχα, πρώην δήμος Δουλυχιαίων και τον κόλπο Δολίχα, στην Ανατολική Κεφαλονιά από το Δουλήχιον και τέλος το όνομα του νησιού Κεφαλινία που εσφαλμένα θεωρείται ότι προέρχεται από τον κέφαλο τον υποτιθέμενο γεννήτορα του Οδυσσέα. Η Ιθάκη κράτησε πραγματικά αναλύωτο το όνομά της για 3.000 χρόνια. Κράτησε επίσης το τοπονύμιο Αλαλκομενές που είναι ο οικαζόμενος τόπος γέννησης του Οδυσσέα αλλά και της Αθηνάς στην Βιωτία. Σε ό,τι αφορά την παράδοση, θέλω να αφαιρθώ ε, στην πόλη των Αλκομενών για την αλλαγή που έγινε από την πόλη των Ιθακησίων το 600 π.Χ. το νωρίτερο. Κάποιοι πιθανολογούν ότι μπορεί να είναι το 1200 π.Χ. δηλαδή με τη γέννηση του Οδυσσέα. Η απόφαση των συνειδητοποιημένων Ιθακησίων ότι ο Οδυσσέας γεννήθηκε στην πόλη όπου γεννήθηκε και η Αθηνά ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή και ήταν μια πολύ μεγάλη απόφαση. Η πόλη αυτή ήταν η Αλκομενέ τη Βιωτία, όπου υπήρχε ναό τη Αθηνά, ο οποίο καταστράφει ανδραπτό με το 87 π.Χ. από το Σίλα. Εκεί λοιπόν λατρεύεται η Αθηνά, δεν ξέρουμε αν υπήρχε λατρεία του Οδυσσέα εκεί, πάντω ξέρουμε ότι υπήρχε ένα τεράστιο όλο τη Αθηνά. Αλλά η αλλαγή αυτή καθ' αυτή νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή και ένα πολύ μεγάλο δείγμα τη συνειδητοποίηση των Ιθακισίων ότι ήταν αυτή η απόγονη του μεγάλου Οδυσσέα. <Τι>